All right, we're ready. Hi, class. Good evening. How Good evening, is it teacher. going? ¿Cómo están, clase? How are you tonight? No, I'm great. Thank you, sorry. teacher. You're great. All How right. You? I'm really happy to hear that. Qué bueno escuchar eso. I'm happy to see you, teacher. Hey, same here. Thank you. Gracias, chicos, por unirse a nuestra sesión de esta noche. And today is what? Tuesday. Yes, right? Yes, Tuesday. And this is class number six. Mm, yes, class number six. Qué rápido. Vamos ya por la clase six. Let me say hi to you. Saludemos a la clase. Quien está en la clase? I can see a roof. Brenda is in the class. Roxana, Richard. Nancy, Raquel, Marvin, Darling, Carlos, Ricardo, Edith, Vanessa, Ronnie, Darling, Flavio, Brenda, Guadalupe, Nancy, Garay y Denis Montano. Ahí están ya conectados, muy puntuales. Igual ya estamos recuperando la voz. Es como que en, la, en el día me pongo afónica y en la noche ya voy recuperando un poquito la voz. Ahí estamos listos para esta sesión. Six. This is class number six. Section number three. ¿Cómo van con los ejercicios de la platform, class? Recuerden, tenemos el midterm exam for this week. Have you practiced? I'm very good. I am. Okay. Ya vamos a chequear. Hicieron el 3.2. Se lo voy a mostrar para que sepan cuál es. This one. It's a listening exercise. Did you complete this one? Yes, teacher. Okay, interesting. Yes. Because yesterday we were practicing vocabulary about places and things. We have the same vocabulary here. And I was... Um, Sending yesterday the picture that it was quite similar. Saben que estas pictures igual muchas veces se toman de el manual. Y ustedes pueden visualizar la misma secuencia y los temas de nuestro manual. No sé si lo ocupan o si revisan el manual del estudiante. Pero ahí va sección por sección. Para que vean que sí vamos desarrollando los temas en orden. Nos corresponde la sección número 3. Acá está, section number 3. Esto ya lo vimos. Hay ejercicios, claro, ¿verdad? Que no los tocamos del libro, pero sí. Es un resumen. Aquí está, miren. Esta es la sección número 3. You can't miss it. Y... El vocabulario es el mismo que les compartí ayer. A bank, a drugstore, a post office, a gas station, a restaurant, y así. Si se fijan entonces, uno de nuestros siguientes temas tiene que ver con pronunciación, porque es interesante ver el uso de palabras compuestas, compound nouns. So this is what we are going to do. If you see, we are going to be practicing speaking. Pronunciation. About compound. If you see, we have nouns. Nombres. Porque todos los que vimos ayer son ejemplos de nombres de dos lugares. Revisemos qué lugares podríamos ocupar en este ejercicio. Look. Nombres compuestos. Compound nouns. Number one, it's a great example. Post office. Drunk store. Gas station. Department store. Bookstore, 
coffee shop, supermarket. ¿Qué tienen en común todos estos nombres? What do they have in common, class? That they are compounds. Nouns. Van compuestos por dos, dos palabras. Ajá, ya vieron que dos nombres se juntan y forman un nuevo nombre, una nueva palabra, ¿sí? Primero tenemos posts, and then we have office. Cada uno tiene un significado por aparte. Post, and then we have office. Post office, pero cuando ya lo unimos en un solo contexto, significa oficina postal, post office. Drugstore, the same. We have the words drug, and then we have store. Whenever we link drug and store, we get something different. Drugstore or pharmacy, es una farmacia. Gas station. No todos los compound nouns se pueden unir en una sola palabra. ¿no? Ya creo que es algo establecido, ¿verdad? Por ejemplo, gas station. No podemos unirlo y decir gas station en una sola palabra. Pero gas viene de gasoline. And station, it's the name of the place. Gas station. Todo esto. Es una sola palabra. And that's it. So what's the difference between a single word and a compound noun? The pronunciation. If you see here we have this exercise in which we are going to practice pronunciation. Listen to this exercise and then we practice. Let's go class. Here we go. Esperemos que cargue. Just give me a moment. Hi everyone. In this class you'll learn to sound natural when expressing compound nouns. Let's get started by listening and practicing. Compound nouns. Notice the stress in these compound nouns. Post office. Gas station. Restroom. Coffee shop. Drugstore. Supermarket. Bookstore. Department store. I would like to start off by explaining what compound nouns are. A noun equals a person, a place, or a thing. So, Basically, anything that you can see around you is a noun. Compound nouns are a combination between two words that make up a new noun. For example, the compound noun gas station. Gas, the word by itself, is a noun. Station is a noun. Together, they make up a different noun. Now that we understand what compound nouns are, I would like to dig into stressing these compound nouns. Stressing words in English is a big topic. However, in this class, we're going to make it short and simple and stick to compound nouns only. So the simple rule that we can follow is whenever we have a compound noun, we usually stress the first word or the first noun. This means that we're going to say the first word louder than the rest. Let me read these compound nouns again. I would like for you to practice with me as well. Okay, listen. Post office, gas station, restroom, coffee shop, drugstore, supermarket, bookstore, department store. All right. Now it's your turn to practice. What I would like for you to do next is to practice these compound nouns and record yourself using the website bookaroo.com. After you finish this activity, share your work in our discussion forums. Okay, let's go back. If you see he was explaining. Oh, nouns. 
explicaba que es un noun. What is a noun? Almost everything that is around, it's a noun. Un sustantivo. Casi todo lo que nos rodea es un sustantivo, ¿verdad? Pero cuando son compuestos compound nouns, it's quite easy. The correct pronunciation is going to be the first noun is the one who got the stress. ¿Cómo decimos entonces entonación? Le llamamos stress. Recuerden que en inglés no tenemos tildes. Entonces necesitamos aprender a entonar. ¿Sí? Porque no hay nada visual que me indique en dónde recae la fuerza de voz. Siempre un nombre compuesto será así. The first word, la primera palabra o el primer sustantivo, el nombre, es donde recae la fuerza de voz. Post. Y luego cae. Office. Gas. Station. Rest. Room. Coffee. Shop, coffee shop, drugstore, supermarket, bookstore, department store. And that's it. Incluso, este es un nombre compuesto. ¿Cómo leeríamos entonces este ejemplo, clase? Compound, y luego? Nouns. Nouns. Compound, nouns. Porque es una palabra compuesta, ¿sí? Sube en la primera y baja en la segunda parte. Compound nouns, posts, office. Vamos a buscar en la conversación que tenemos acá ejemplos de compound nouns. So you can practice in a real context, okay? Let me show you the next conversation. Here we go. Vamos a tomarla de acá. Let me take you to the conversation. Let me see. No, está cargando. Vale, vamos a buscarla en las diapositivas porque no cargo. Here we go. If you see. Ah, I have the same, the same exercise. Right here, but I have a difference. If you see, I have some sentences. So you have compound nouns in real context, okay? How would you read number one class? Como leerían la número uno? Ya vamos a chequear la asistencia, don't worry. Number one, how do we read the first one? This one. Bookstore. 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 Okay, can you read now the complete statement? Read it. Read the sentence, please. Read the There sentence. is a bookstore in the gas station. Okay, once again, short form. There is. There is. A bookstore in the gas station. There is a bookstore in the gas station. Que se escuche ese, esa entonación. Once again, there is okay. a... Bookstore. Y acá, como le sigue una vocal, podemos decir there's a... There's a, okay. There's a bookstore in the gas station. Okay, interesting. Next one. How do you read this one, class? There's a coffee there's shop a in, coffee the mm -hmm. in the right. supermarket. In the supermarket. There's a coffee shop in the supermarket. Super in the market. Okay, interesting. How about this one? <clears throat> there. There isn't, there isn't a post, post office, office in the supermarket. In the supermarket. There isn't a post office in the supermarket. Okay, interesting. Next one. Great pronunciation. How about this one? There aren't restrooms in the drugstore. Okay. There so aren't restrooms in the drugstore. Saben que esta negación aren't se debe de hacer en una sola sílaba. No decimos a rent. They no. aren't. 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 Debe sonar en una They sola aren't. sílaba. 
Okay. Aren't. Isn't. Isn't. Esta sí suena en dos. Isn't. Isn't. Aren't. Aren't. Recuerdo, Aren't. sí, ese era un ejercicio de pronunciación en uno de los módulos anteriores. ¿Cómo pronunciar negativos? En forma corta, obviamente. Are not, ahí sí es forma completa, pero aren't es una sola sílaba. Isn't. Dos sílabas. So, this is how you're going to practice, okay? By pronouncing correctly. I guess this is a very easy topic. ¿Qué otros compound nouns conocen clase? Any other compound noun? Tienen más ejemplos, nombres compuestos. Yes. ¿Algún ejemplo que se les ocurra? ¿Cómo dicen semáforo en inglés? How do you say semáforo? Traffic light. Ok, ahí se aplica entonces. Traffic light. Traffic light. Estación de bus. Bus, bus station. station. Bus station. Entonces la entonación, recuerden, bus station. ¿Qué más? Eh, yes, un conductor de taxi. Taxi drive. Taxi drivers. Ah, ¿y dónde va la entonación? Ta taxi, taxi driver. Drivers. Taxi driver, sí. Taxi driver. Tal vez ni siquiera lo habíamos notado, pero ya lo usamos correctamente. Pero aquí la entonación. Otra Policeman. cosa. Police officer también. Police. Police officer. Office, tal vez. Saben que en los libros, igual muchas veces como no hay tildes, se ocupa esta figura, un círculo. Arriba de la palabra o la sílaba en donde se necesita practicar la entonación. Así que va a ser bien usual que tal vez ustedes vean en ejercicios de pronunciación círculos. Arriba de eh, la sílaba a entonarse. Sí, no sé si habían notado eso. No es casualidad que hayan puesto un círculo por aquí. Así se, eh, se visualiza una entonación en inglés. Ok, that's it. Igual, cuando quieran practicar sonidos, siempre se los van a escribir en esta forma. Por ejemplo, alguna palabra que ustedes quieran pronunciar y hacen referencia a un sonido, va a ir siempre entre los lashes ahí. That's it. Vaya, eh, sigamos entonces. Let me see. I'm going to move on, and we are going to practice in this case. But before, I need to know who is in the English class today. El tema que viene es a un repaso. Creo que ya lo hemos visto anteriormente. It's quite easy. We are going to be mixing prepositions of place. Yesterday, we were just practicing two prepositions. The preposition at and in. We are going to practice some other prepositions, okay? Is Adrián Erasmo Salvador Flores in the class? Present, teacher. Okay, excellent. Ana Ruth Lizama? Present. Okay, Ana Ruth. Andrea Cecilia Morales de Garcia. Not here. Brenda Guadalupe Ramírez Platero. Present. Ok, Brenda Ramírez, Brenda Isabel Martínez Ceballos. Present. Ok, Brenda Martínez, Carlos Ricardo Villanueva. Present. Ok, Carlos Villanueva, Carlos Roberto Quintanilla Cabrera. Present. Ok, Roberto, Cecia Beatriz Varillas Alfaro. 
Excelente. Sí, Darling y Stephanie Mansur Martínez. Present. Ok, Darling Mansur, Darling Patricia Mercado Chacón. Present. All right, excelente, Darling. Dennis Giovanni Montano Esquivel. Present, teacher. Ok, Dennis Montano. Edith Vanessa Quintanilla Loza. Present. Sí. Perfect. Edith Vanessa. Fátima Margarita Escobar Moreno. Present. Ok, Fátima Flavio en Manuel Alfaro Arevalo. Present. Ok, Flavio. Gabriela Maribel Serrano Romero. Henry Javier Rivas Palacios. Present, teacher. Ok, Javier, Jacqueline Beatriz Tejada Ayala. Present. Ok, Jacqueline Marvin Alexander López Molina. Here, miss. Ok, Marvin, Miguel Antonio Gómez Sorto. Not here, Nancy Cel Rivera de Rosales. Present. Ok, Nancy, Nancy Soledad Garay Mendoza. <coughs> Not here, Gra Gabriela Maribel Serrano Romero. Nancy Garay, present. Ok, Nancy, ahí está, muy bien. Gabriela Serrano. Richard Joel Rodríguez Romero. Present. Ok, Richard, Ronnie Alexander Pérez Pérez. Roxana Francisca Durán de Martínez. Present teacher. All right, Roxana. Verónica Cecilia Cepeda de Cruz. Present. Ok, Verónica and Jessica Esmeralda Hernández Escobar. Not here. Vaya, revisemos el objetivo de esta clase. Prepositions of place. Tenemos dos tipos de preposiciones en inglés. Prepositions of place and prepositions of time. In this case, we are going to talk about places. That's why we need to learn about prepositions of place. ¿Cuál es el propósito? Ya no es indicar en dónde se encuentra un objeto. No. Ocupémoslo en un contexto diferente. We are going to give directions. We also we, we, we are going to be practicing the conversation. Okay, here is the conversation that we are going to practice. If you see, we are just going to practice a couple of prepositions. Of course, we have a lot of prepositions. Hay muchas preposiciones de lugar, pero agarremos unas cuantas. Let's listen to the first example and then we practice, all right? Here we go. Hi, everyone. In this class, you'll learn prepositions of place in order to give directions. Additionally, you'll practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real life setting. Okay, Let's get started go. by listening to a conversation titled, It's Across from the Park. Let's listen and practice. Okay, listen. Excuse me, can you help me? Is there a public restroom around here? A public restroom? Hmm. I'm sorry, I don't think so. Oh, no. My son needs a restroom. Well, there's a restroom in the department store on Main Street. Where on Main Street? It's on the corner of Main and First Avenue. On the corner of Main and First? Yes, it's across from the park. You can't miss it. Thanks a lot. Now, I will... Okay, let me stop you real quick. What is this conversation? about who could notice what is this conversation about but first let me ask you who's this and what does he need who is she how is she helping escríbanme qué pasa con ellos what is the context please el contexto clase de la conversation están buscando un baño público who is looking for a restaurant is it he or she looking for a restaurant? He. He. 
Does yes. he need a restaurant or his little boy? His little boy. Yeah, right. His boy, his son needs a restaurant. And where can he find a restaurant? ¿A dónde lo va a encontrar? According to the instructions. In the, In the department store. Ah, okay. Online. And where is the department store? On Main Street. On Main Street. Um, on Main Street. On 3rd Avenue. Ah, okay. Listen to the directions. On Main Street and... And 3rd Avenue. Corner of Main. Ah, yes. más específico. On the corner. On the corner. On the corner. Ah. Okay. Aquí vamos entonces. Vean la conversación. Fue tomada igual de acá. Tal vez acá sea un poco más legible. Let me see. It's across from the park. ¿Cómo se llama la conversación entonces? Está ahí cruzarla. El, el parque. parque. Ah, es la calle. ¿Calle o el parque? ¿Qué escuché por ahí? ¿La calle el o el parque? El parque. Ok, el parque. el parque. Muy bien. I don't know what's happened. ¿Qué pasó acá? No se nos... Se desconfiguró el manual. Bueno, creo que tengo la misma conversation acá. Vamos a revisar si la tengo. I don't have it. Bueno, antes de ver la plataforma, voy a descargar el manual mejor. Tenemos entonces el repaso de las prepositions. What are the prepositions that we were taking a look at in the conversation? One that we were having is across from. What does it mean across from? Across from. ¿Qué significa entonces eso? Across from. Aquí está ya. Al cruzar. Al frente de. Al cruzar o al frente. Ah, es una acción. En frente uh -huh. de sería in front. In front of. of. Uh -huh. Ah, entonces aquí es. Una acción literal. Necesito ir de un punto a otro, pero cruzando. En este caso, una calle. Sí, cruzando una calle. ¿Qué dice el chat? Ah, ok, Ronnie, ya le vamos a actualizar. Ya voy a revisar la asistente. Gracias, Ronnie. Aquí está, chicos. Primera preposición, porque ya las conocemos, las vamos a identificar. La primera que veo acá es across yes, from. from. Desde un punto hacia el otro. Hay cruzar desde, pero sí es literal, con calle, ¿verdad? Next one. Tenemos esta otra. Alrededor. Around here, alrededor de acá. Which other we have? Esta es otra In. preposición. Miren acá. On. On. So, Se repite. We're on. On. We're on my street. There is a restaurant in the on department the store. Where is it? ¿A dónde está? Oh. In. Uh, donde dice. Acá. Ah. In the department. Ah, claro. In. On. Aquí le voy a abarcar un poquito más. On Main Street. Voy a agarrar toda la expresión. On Main Street. On the corner of. Or, in, or my, on Main Street. And across from. Vean entonces que ahora las preposiciones se complementan con una expresión. Ya no quedan solo la preposición en sí. Around. Here, alrededor de acá. In the department store. In, dentro de. On Main Street and on the corner of. Son preposiciones para calles. En base a eso, vamos a revisar cuáles ocupo en este contexto. Vean acá, las hemos detallado. Solo vamos a ver estas. On, whenever we talk about a place. 
that is inside most of the time or that we can find next to one street. Sobre una calle o avenida siempre se va a ocupar la preposición on. Porque es una superficie, es una calle. Caminamos sobre. On. Puede ser una calle. On. Una avenida. O muchas veces no ocupamos ni siquiera la expresión street o avenue. ¿Qué otra expresión ocupamos para referirnos a calle? Boulevard, tal vez. Siempre va a ser la expresión on. Porque es una superficie. Street. <risa> avenue. También en carretera, una esquina. Sí. Una carretera. ¿Cómo dicen carretera? Me parece bien esa. Agreguemos esa. How do you say carretera? Freeway. Freeway. Uh -huh. Pero ¿saben qué es un freeway? ¿Será una carretera esa? Carretera, ¿cómo dicen paso de nivel? Ah, güey. Claro, ¿no? Se parece, ¿verdad? Bueno, no vayamos a confundir entonces. Uy, en mayúscula, en minúscula. Un free way. ¿Cómo dicen un paso a desnivel? Esa puede ser una autopista, carretera, freeway. Así la podemos adaptar. ¿Quién sabe? Un paso a desnivel. Búsquenla y me la dicen. Boulevard Street Avenue and Freeway. Todas, todas estas que tengan que ver con calles es on. No puede ser nunca la preposición in. Never, never, never. Whenever we want to express this one. Creo que ya se les decía, ¿verdad? Across from. Es al cruzar una calle de... Tal vez no solo una calle. ¿Qué más podríamos cruzar? Richard, dígame. Overpass. How was it? Ajá. ¿Por ahí le escuché? Over, overpass. Over. Mm, ok, pero hay otra palabra que yo andaba buscando. Not really. Paso a desnivel. No, ya se la voy a poner. Cruzarme una calle. ¿Qué más podría cruzarme? Across from. Hace referencia de un punto hacia otro. Por eso decimos de. From. Across from. De uno a otro punto. Y siempre o casi siempre es al cruzar una calle. Next to. Solo hace referencia a dos lugares. Acuérdense. Next to. Un lugar está a la par de otro. Pero imagínense que hay un edificio rodeado de más lugares, no solo uno. ¿Cuál es la preposición que ocuparía? Around. Puede ser around, me parece bien. Around. ¿Qué otra? Between. Between es bien similar a next to. Next, okay. Next to es casi siempre que comparo algo que está a la par de una sola cosa. Next to. Between, between está... entre dos. Es en medio de. Es en medio de. Es en medio de, de ¿no? Y aquí ya son dos. Among o around. Más de dos. Next to, between, among or around. Así quedaría como el orden. Next to es para comparar algo que está a la par de un solo edificio, un solo lugar. Between, decíamos, two. Around, more than two. Or among. Imagínense, dicen la escuela está alrededor de. School is around, among. Okay, así es la comparativa. Um, and that's it. Creo que solo estas ocupa. Para direcciones son las más ocupadas. 
next to, across from. That's it. Creo que es lo que más se ocupa. Okay, questions about these prepositions. Son las más ocupadas para dar direcciones. Questions. Not really. Okay. Take a look at the sentences that we have. Sentence number one. What can you tell me about the department store? ¿Qué dirección me dan del department store? Um, it's on Main Street. It's on Main Street. Okay. ¿Qué más me dicen del department store? It's on the corner. It's on the corner. Of, of, of. Main and First. Okay. ¿Qué más? It's across from the park. It's across from the park. Excellent. What can you tell me about... Creo que sigue describiendo el department store. What can you tell me about the department store? La última descripción. It's next to... It's next to the, the bank. It's next to the bank. Where the is bank the bank? It's between the department store... And, and the restaurant. And the restaurant. Okay, that's it. Creo que no hay donde perderse. Hay one, two, three, four, like five descriptions about the same place. Usualmente cuando nos piden describir un lugar, ocupamos cerca de qué calle o sobre qué calle está y hacemos una comparativa. Next to in front of. Para dar direcciones no es de ser tan específicos como en este ejercicio. Vamos solo detallar dos, dos de las descripciones que vimos. Sí, sure. Excuse yes. me. Uh -huh. On the corner of era? En la esquina de. Ah, uh -huh. ah gracias. Y se debe de mencionar una calle, una avenida. On the corner of y el nombre de la calle o la avenida. Look at this one. I have a city or the picture of a city. What places can you see? Primero, antes de identificar los places, let's see. En inglés, nosotros le llamamos a estos blocks, bloques. ¿Cómo decimos una cuadra en inglés? Cuadra. Blocks. How do you say cuadra? Block. Block. In here I have one, two, three blocks. Más Good abajo block. tengo otro, ¿verdad? Four, five, six, seven, eight, nine. Tengo ocho, nine in total. Nine blocks. Los bloques, de igual forma, están separados o divididos por qué clase? Streets. Street, um, avenue, street, mm -hmm. street avenue. and avenues. And what is the short form? La forma corta para avenida es how do you spell um, the form? A, A B, e. e. How do you say street in the short form, or how do you write street in a short form? S Este. Este. Uh -huh. Para que puedan ver. Siempre se menciona el nombre de la calle, avenida, el bulevar, antes de mencionar avenue or street. For example, we say market street. Second avenue. Main Street and Third Avenue. What avenues or streets can you mention about the place where you live? Que avenidas, que calles hay cerca de donde de vida. Tell me the names of those streets or avenues.
cerca de qué calle viven, de qué avenida, de mi ejemplos. ¿Qué mi examen? Volcán Street. Ok. Remember, um, ¿será que podemos adaptarlo a inglés? El nombre de una calle, de una avenida. Depende, ¿verdad? It depends. Pero como son muchas veces nombres propios, proper nouns, we just mention the name. Solo mencionen street or avenue in English. El nombre de esta en español. Ok, that's sí. it. Claro, porque la idea es expresar su información personal. Ok, por ejemplo, eh, Boulevard de los Próceres, ¿cómo diríamos esa información en inglés? Vivo cerca Pro de Boulevard. Próceres Boulevard. Próceres Boulevard. Boulevard. Ok, de la calle al volcán, escuché por ahí. How would you say that? Yes. <laughs> Yes, teacher. Ajá, ¿cómo diría usted eso? Vivo en la calle del volcán. On. On. Vol volcán Street. El volcán, <laughs> yes. Ajá, uh -huh. Volcán Street. Street, ok, Volcán Street, that's it. No vamos a decir Volcano Street, no, really, porque es un nombre ya propio, ¿verdad? That's it. Revisemos entonces qué lugares se encuentran en... Ciudad, ya memories, in this city. What can you see here? What's this? Gas station. It's a gas station. What's the name of the gas station? Goose. Gas. 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 Station. It's gas. 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 Station. Yeah, interesting, right? I can see a hospital. What's the name of the hospital? Hospital is right here. Doctors? Doctors, Doctors hospital. hospital. Doctors Hospital. Creo que cada vez me voy poniendo más afónica, chicos. Pero logramos la hora. What is the name of the post office? What's that? USA Post Office. US Post Office. And we US. have a bookstore. What is the name of the bookstore? Second. Uh -huh. And what's this? Do you know the name of this place? What's this? Parking. Parking what? Parking lot or parking space? What's that? Parking space. Parking space. That really, parking space is just one. Este es un parking space, solo un lugarcito, este es un parking space, pero a todo esto se le llama un parking... Parking lot. Lot, muy bien, parking uh -huh. lot. This is a parking lot, no tiene nombre. And I have a department store. What's the name of that department store? Harrow's. Harrow's. And I have a bank. City bank. I have city, city bank, bank right here. In a restaurant. What's the name of the restaurant? Main is restaurant. Main what was that again? Ma, I, I don't know. Mana, Manas. Restaurant. Oh, and I have a, oh, a drugstore. Take a look at this block. I have a drugstore. Davis. Davis drugstore. In a supermarket. What's the name of the supermarket? PNG. PNG, are you sure? Is that G? PNJ. 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 And what's this? What is this place about? The park. 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 It's a park, exactly. Vean la calle, se llama en honor a eso. Park Street. And I have a movie theater. What's the name of the movie theater? Love. Love, movie theater. Mm, it doesn't shoes. have a name. Venden zapatos, pero no se llama shoes. ¿Qué local es ese o qué edificio es ese? ¿Es una? And, um, How do you say that? Donde venden zapatos, ¿cómo se le llama ese lugar? Shoes. Store. Shoe? Shoe store. store. Es un store, tienda, acuérdense. Shoes. Shoes. Shoe store. 
stores, una tienda de zapatos. No tiene nombre. And I have a coffee shop. Al's coffee shop. Al's coffee shop. All right. Pero que no hay dudas de los lugares. Now, if I ask you about streets and avenues, only streets and avenues, what can you tell me about the hospital? Where is the hospital? Redactemos una buena oración sobre calles y avenidas. Where is the hospital? Solo calles y avenidas. Ajá, de hospital. Is, ¿qué preposición ocupo para calles? Is on. On. On, perfecto. On. Second avenue. Ok. Solo es. Sé que no. The hospital is next to US Post mm -hmm. Office. Porque tengo una oh. calle y una avenida. Solo escuché en Second Avenue. Sí. On Second. Um, eh, Corner of and Market. And market Street. And okay. Market Street. Ok, yo sé que es Market Street, pero ¿será que está en la esquina o literal sobre and la? On the corner. Is that on the corner? On the corner of. of... On the corner of. Market. Market Street. Street, that's it. Vale, la siguiente solo va a ser speaking para no escribir. Pero va a quedar bien similar. What can you tell me about Davis Drugstore? Where is Davis Drugstore? It's right here. The Davis Drugstore is on Main Street. Is on Second Avenue. On Second Avenue, yes. Uh, And on on and the corner of on the corner. Main, Main Street. Street. Ok. Casualmente también queda en la esquina de... Yes. Ahora revisen este. City Bank. Aquí no está en la esquina de nada. Where is City Bank? City Bank. Is yes. City Bank is on... Between... Is on Third Avenue. Third Avenue. On Third Avenue. Third Avenue. Avenue. That's it, right? I... No. No. And between... And... And between. Uh -huh. Rose right Department and Manajustro. Ah, oh, all right, okay. But those are extra details. Ahorita solo quiero calles y avenidas. So, on ah, okay. Third Avenue, ¿se quedarían hasta ahí con la información? Sí, ¿verdad? On Third Avenue. ¿Mencionamos alguna calle? No se podría decir que está también en medio de Market Street and Main Street. Ah, eso voy, lo same. mencionaría ah, aquí okay. no. Yes or not? Is it necessary ah. to say that it's between Market and Main Street? Or just to mention that it's on Third Avenue? What would you say? Mm. In my opinion, I would say just on Third Avenue. If you want to be more specific, of course, you can say it's between Market and Main Street. Okay. Para ocupar una preposición. Uh, how would you describe, aquí aplica también, miren, the parking lot. Where is the parking lot? Where is the parking lot? On the corner. Parking lot. Market Street. Depende de donde lo vean, ¿verdad? Porque miren, aquí hay otra esquina. So where is the parking yes. lot? <laughs> It's on the corner of. Uh -huh. Yes, class. The parking lot is on on Market Street. Okay, it's on Market Street. On Market Street, okay. On the corner of Third Avenue. Just Third Avenue. How about Second Avenue? Mm. It depends, right? Depende yes. de dónde estemos ubicados para dar la dirección. 
It can be on the corner of 2nd Avenue, on the corner of 3rd Avenue. It depends. Vaya. Preguntas hasta hoy sobre calles y avenidas. Questions. How would you express streets and avenues? What is the correct preposition? It's on. Y lo on. más que llegamos a ocupar es on the corner of. Ok. Ahora comparemos. Look. I have this exercise right here. Now it's asking about specific information. For example, in number one, you have the coffee shop. Where is the coffee shop class? Coffee shop, where is it? Where is the coffee shop? Aquí está, aquí nos pide, está, this one. Al's coffee shop. The coffee shop is on Main Street. Main Street. It's on the main street. Y luego hacemos una comparativa de otro lugar cerca. It's, it's next to, next to, next to, to the shoe store. Uh -huh. Y aquí sí ocupamos otra preposición. Pero el paso número uno, si se dieron cuenta, es describir de la calle o la avenida. Segunda parte de una descripción para una dirección es Comparar o dar lugares de referencia. Is next to, in front of, um, across from, probablemente. I'm going to ask you to do this exercise with the help of your mm -hmm. classmate. Creo que tenemos bastante ya de no trabajar en grupos. Nos tomará un par de minutos. I'm going to send this picture to WhatsApp. Y vamos a hacer dos grupos grandes para que puedan interactuar con sus classmates. What are you going to do? Hasta ahorita puedo leer sus mensajitos en WhatsApp class. I'm so sorry. Vamos a estarlos contestando en un momento. Okay. There you have the picture. I'm going to be sending you from two to three minutes. Tres minutitos y luego volvemos. Okay. Go to breakup rooms. Lleguemos a la conclusión. ¿Qué preposiciones son las que ocuparían? Grupos. Aquí está. Tres grupos. Si no pueden unirse, se pueden quedar en sala principal. Here we go. Todavía tenemos un par de minutos para esta actividad. Go, please. Go with your classmates. Aquí estamos ya. Speaking time. ¿Qué preposición ocupo para... Esta información. Go ahead, please. This is what we need to do. Great job. Go, please. Speaking time. All right. Go with your classmates, please. Adrián solo está de oyente. Ok, gracias Adrián por indicarnos que está de oyente. Don't worry. Igual, si no se pueden unir a ninguna sala, quédense acá. Trabajen en el ejercicio individual. Excelente. Great job. Speaking time. Ok, let me listen to you guys. Go ahead with number one. Les comparto la pantalla. Vamos, number two. What is your opinion about number two class? Let me listen to you. Los escucho este grupo. Go, please. Where is the movie theater? Go, class. Think about that one. It says between, park and third. Between park and third. No. No. It's park and third. Hace referencia a calles y avenidas. Park and third. 
Probably it can be between or on. What is your opinion? On. Okay. On. Vamos, pero esa es una discusión de grupo. I'm just going to be listening. It's next, next to the park. Keep on talking. Don't be afraid to make mistakes. No tengan miedo de equivocarse. Vamos, keep on trying hasta que sienta que he logrado la respuesta. Dejo de. The movie theater is. Is on the corner. Es que no es between tampoco. No, yeah. on... on. Sobre la park and third. On. It's next to the park. Vale, le doy una pista. Cuando dice park and third, park no se refiere al parque, sino a la calle park. ¿Para qué se llama park? Habla entonces de una calle y la tercera avenida. Ambas son calles y avenidas. Calles. Entonces, podría decir on. on, park and third, o como está en la esquina de, puedo ocupar on, the corner, the corner. of, pero siempre ocupo on, solo que estoy siendo más específica. ¿Qué elegirían entonces, class? On, the corner of, or on. Park and third. Sigan. Ahora sí menciona el parque. ¿Qué pasa ahí? It's next to the park. Next to the park. ¿Será que está exactamente a la par? No. In front. Of. In front. Sí es cierto que está in front of, pero hay una acción que hago. Me cruzo la calle. Entonces es. Cross. Across. Yes. Cross. Cross. From, across, from. Ok, vaya. Continúen con la tres. Yo creo que no vamos a lograr con los cinco ejercicios, pero vamos a Vegas terminar este ejercicio mañana. Sigan con la dos clases. Keep on working, please. De gas station. Did you finish? Is it yes, teacher. Really? Did you finish? ¿Y cómo es que los demás grupos van por la 1 todavía? Ah, uh, no sé. <laughs> yeah, believe me, por la 1 van. So, vuelvan a la sala principal. Ok. okay. So, my group, did you finish? Terminamos este grupo. Yes, no. Not really. Okay, let me bring you back to the main room. Vámonos. Let's go to the main room. All right, it's time to come back. Let's see, did you finish with this exercise? It was a speaking exercise. Yes, did you complete the five statements? Or not? Ahí vienen ya sus compañeros de las salas. Great job, class. Okay, because of time, this is just going to be speaking. I'm not going to be typing the answers. What do you think about number two? Where is the movie theater? Where is the movie theater? It says park and third. Where is the movie theater, class? It's on. Okay. On park and third. ¿Quién más tiene algo diferente? ¿Todos estamos de acuerdo con on? Un park and mm, Pero acuérdense que la preposición para calles y avenidas no es between. Ah, ok. Necesito yes, usar yes. on. 
de alguna manera on tiene que estar incluido. So it's on, or I can say on the corner of Park and Third. Ambas está correcto. Sigan describiendo. It's the park, dice por ahí. It's across from. Esa es la correcta. Across from. ¿Por qué hago esta acción? Hay una calle que me divide. No puede ser in front of, next to. No, yes. it's across from the park. Number three, what is the gas station class? Gas station. Gas station is across from. Oh, marker marker lots. Marker Street. Mm -hmm. It's on second marker. But it says the parking lot. Empieza describiendo al contrario. Ya no la calle primero, sino parking lot. The gas station is. Mm. Across from. The same, across from. No puedo decir in front of. It's across mm. from. Porque hay una calle que lo divide. And it's second in market. ¿Cuál es la preposición que ocupa? It can be on or on the corner. Um, yes, on the corner of. Aplica también on the corner of. Number four, what is the post office class? The post office is... Main and second. ¿Qué opciones tengo? On. on main second. Mm -hmm. It's the hospital. Next to. Next to, uh -huh. next to the hospital. Next to the hospital. The okay, hospital. I like it. Number five, where's the bank? Where's the bank? In the bank is between. Ah, it's between. The restaurant and the department store. Department it's store. On. On. Here Avenue. On Third Avenue. ¿Qué decíamos de la uno? Shoe. It's next. Next to decíamos, ¿verdad? Next to. Or even behind. Podríamos ocupar la preposición behind. Depende de cómo veamos la calle. Ok. Vamos a enviar este screenshot, este exercise to the, to the group so you can remember about the answers. Solo práctica clase. Lo que sí necesito que recuerden es la preposición on for streets and avenues. O puede ser on the corner of. Bien, clase. Thank you so much for coming tonight. Paramos por acá y retomamos ese tema mañana, ¿ok? Have a great okay, night. teacher. Okay. Bye bye. bye, -bye. See bye. you. Thank you. See you tomorrow. Bye. -bye. Take care. Bye, bye. Goodbye to you. Take care. See you. See you tomorrow.